Гэтэл их сүлц гэе. За итгэмжит үлдэгчид гэсэн энэ хөө сэдв бол оо маш тахта сэдв. Миний бас заах дуртай судлах дуртай оо хичээлүүд юм аа нэг. Би энэ талаар бол бас маш их номлол номлож байсан. Ер нь бол сургаал номлолуудынхаа номлолууд ер нь бол энэ үлдэгсдийн татар бол банк дурдахыг их хичээдэг. Тэгэхээр Голд хөдрийн аймтийн а үнцэн итгэлийн а 13 дах номлол бол итгэмжит үлдэгчэд ба тэдний үүр гэсэн юм а сэдв байдаг. Тэгэхээр өндөр бид үхэн энэ итгэмжит үлдэгсэд үлдэгчэд гэж яг хийм бэ гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй бас судалж ярилцж байгаа. Тэгэхээр бурхны сүм бол Христэд Есүс Христэд үнэнчээр үннээр итгэдэг юм хүмүүсээс бүрддэг. За харин Библ дээр зөвгөнснөр дэлхийн сүүл одоо сүүлчийн өдрүүдэд эцсийн өдрүүдэд а үеийн төгсгөлт гэсэн үг. Итгэлээс урвах ийм байдал бол маш өргөнөр дэлгэрнэ гэж ингэж а Есүс өөрөө за мөн а илчнэр одоо маш ихээр одоо өөрийнхөө өөрсдийн бичээстэй загталтай дурдсан байдаг. Тэгэхээр яг тэр итгэлээс урвж байгаа дэлхийн сүүлчийн өдрүүдэд бурхны хууль болон Есүсийн итгэлийг сахихаар дуудагдсан ийм итгэмжит хүмүүс энд байна гэж ингэж үздэг. За эдгээр итгэмжит үлдэгчдийн хувьд бол тэд Есүс Христийн дахин ирэлт ойрцныг дэлхийд сонордуулж Есүс Христийн урлын одоо үнэт сургаалыг үн цэнийг тунхаглаж тэгээд шүлт аль хэдийн ирчихсэн гэдгийг зарлан тоглох ийм үүр хариуцлагыг бол хүлээдэг. За эдгээр а итгэмжит үлдэгчдийн а үүрэг даалгарыг элчилт номын 14 дээр бүлгэдэр гурван тэнгэр элчин мэдээгээр бол зүүрлэж бэлгэдэж а сударт өгөөсэн байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо бүхнаас эмэгтэн учир нь түүний шүүх цаг ирчихэд байна гэж энэ хүү гурван тэнгэр элчин мэдээ бол эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нь үгсэг үхэр бүх дэлхийг бүх дэлхийг дэмшилт дуудаж тэгээд а хүн бүр яг энэ хүү одоо бурхан эзний бүхэн эрэлтэнд өөрсдөө болон өрөл бостыг бэлтгэд анхааруулж Тэгэд энэ дэлхийн явдалд холилдож, отголдож, аа зурлалгүйгээр харин бурхны дахин ярилт рүү хараагаад чиглүүлэх ийм чухал сонордуулга буюу чухал тунхаглал, чухал зар, чухал мэдээ үлдэгчид байдаг. За тэгэхээр итгэмжит үлдэгчид гэж бидний итгэлийн үндсийн одоо үнцэ итгэл ном дээр маань бол орчуулсан байна. Үлдэгчэд. Надад энэ нэр товья бол бас их тийм шинлэг санагдлаа. Бид их хүчлэн үлдэгсэд гэж ярьдаг. Библийн орчуулгууд дээр ч гэсэн ром ном дээр үлдэгсэд гэж орчуулсан байдаг. Энд бол үлдэгчэд гэдэг ийм шин нэр томьё ер нь хэрэглэдэггүй юм нэр томьёор орчуулсан. Тэгэхээр бид нар бас энэ энэ үгээр үгийг ашиглаж хэрэглэх ийм хэрэглэж сурах хэрэгтэй гэсэн байх юм тий. За Тэр өнгөсөн хичээлүүд дээр бид бүхэн аа юуны талаар ярьж ирсэн юм хэр агуу мэтгэлцэн буюу агуу тэмцлийн талаар судалсан. Ягаад агуу тэмцлийн талаар өнөөдөр би ярих болов гэхээр яг энэ итгэмжит үлдэгчдийн сургаал бол агуу мэтгэлцэн тэ бол тууд холбогддог. Тэгэхээр диважнд их босгох эхлүүлсэн тэр хөө тэнгэр илч тэнгэр илч нарын гуравны нэгийг одоо тавуулан тэдэн тэдэн дамт доош унсан гэж библ дээр гардаг шүү дээ. Тэгэд а бидний уншсанаар бол элчилт ном дээр юу ч хийсэн байдгийг хэр төрх гэж байгаа нялах хүүхдийг одоо залихын тулд энэ а дуу буюу гараатан тий могой өртний могой бол эмэгтэй хөөсөн тухай. Элчилт номын 12 дор бүлэг дээр гардаг. Тэр бүдэрийн нэшлэг өнөөдөр уншиж эхлээ. Эсвэл номын 12 дугаар бүлгийн дөрөв дөрөв шидэр ингэсэн байна. 
Түүний сүүл нь тэнгэрийн одтын орны нэгийг шахуурдаж дэлхий дээр унагав. Бо эмэгтэйг төрмөгц хүүхдийг нь залихын тулд төрөх гэж үе эмэгтэйн өмнө зогслоо гэж хэлсэн. Тэгэхээр дуу хэрвээ энэ нэг хүүхдийг дөнгөж төрж байгаа энэ хүүхдийг залгиж чадах юм бол дайнд энэ тултаанд энэ тэмцэлд ямар боломжтой байсан. За энэ эмэгтэйг бол би бид дээр бол маш гайхалтайгаар одоо зүүрлж хэлсэн байдаг. Нараар хувцассан хөлөнд орн сар байх ва 12 одтой тэтмийг өмссөн гэж илчил он дээр зүүрлсэн. Түүний төрүүлгч байгаа одоо энэ хүүхэд бол бүх үндэстнийг төмөр тайгаар захирах одоо ийм эрх мэдэлтэй гэж бас би бид дээр үүсэн. Тэгэхээр яг энэ хэсгийг бид амт таарцгаа тий. Тэнгэрт нэгэн үлэмжийн тэмдэг үзэгдэв. Нарыг өмссөн. Хөл дороо сар тэргүүн дээрээ 12 одны тэмдэг нэгэн эмхтэй хивлийдээ өртөө байсан бөгөөд төрхөр өвдөж шансанда сарлаа гэсэн. За энэ эмхтэй бол илчил томын 10 удаа хөлийн нэг дээр гарч байгаа энэ эмхтэй бол сүмийг бэлгэцэн эмхтэй. Би бид нар бол яг ийм цэвэр ариун цагаан ховцтой онгон замн дээрээс нь те. За энэ эмхтэй бол за яг ийм дүрслэлээр бол би бид нар бол сүмийг бэлгэрдэг. За эсрэгээр улаан ховцтой янхан те сатар им гэсэн за тэгээд мансуурсан согцсон дар суусан ийм эмхтэй гэдгээр бол а сүмийн сүмийг биш харин бузрмуугийн мод те бузрмууд авцсан бузрмуугийн а талд зогссон тэдгээр хүмүүсийг бол зүүрлдэг э за ингээд лоо довтох боловч хүүхдийг алах гэсэн түүний оролцлог дими хоосон болов харин ч орнд нь хүүх бурхан түүний сэнтий үед авайцсан уурлсан лоо уур хилэнгээ ээж рүү чиглүүлэв Эмэгтэйд эд шидээр хоёр талавч өгөгдсөн ба бурхан түүнийг тусгаашлан бэлтгсэн зэлгүүд газарлаа авайчин эмэгтэйг нэг үе ба хоёр үе багс үе тижсэн. Энэ нь 3.5 үе буюу 3.5 жил ингээд зөвлөлийн өдрөөр бол 1260 зөвлөлийн өдр гэсэн ийм тоонд хөрвүүлэгддэг. Бүгд энэ хэсгийг бол эндээс харж болно. Илчилт номын 12-ийн 13 ас Бо дэлхий рүү хайгдсан наа хараад хүү төрүүлсэн өнөөх эмэгтэйг мөшиглөө. Эмэгтэйг эмэгтэйг цөлд өөрийнхөө газарт нисэж очуулахын тулд түүнд сур том бүргэдийн хоёр талавч өгөв. Эмэгтэй тэнд могоноос ас байж нэг үе ба хоёр үе хагас үед тижээ гэсэн юм аа гэж. За Библийн зөвгөнөлт энэ ариун эмэгтэй бол бурхны итгэмжт сүмийг төлөөлдөг. За харин садар завха тэ ийм имээр бол биесэн бо бузар мугийн талд орсон бо итгэлээс урвсан ийм хүмүүсийг бол төлөөлдөг зүүрлдэг. Тэгэхээр Библийн Эзекиел номын 16-р бүлэг Исаягийн 57, Ремая 34, Осия номын 1 1-с 3-р бүлэг Илчил номын 17-ыг 1-с 5-д мэдчихлэн. Эдгээр ихлүүд дээр бол яг энэ эсрэгээр бузар эмэгтэй талд авч байгаа. Тэгээ бүгд нэг Илчил 17-ыг 1-с 5-ыг нь харчи. Ингэсэн байна. Долон аяхтай долон тэнгэр илчин нэг нь ирж надтай ярилцсан нааширт их усны дээр суух агуу янхныг шүүг шүүлтийг би чамд харуулъя. Дэлхийн хаад төр эмтэй завхаарлыг үйлдэн дэлхий дээр нутгалагсад түүний завхаарлын дарснаас ууж согтуур царв юм. Тэнгэр илч намайг сүн сүтэр цөлд авчирав. Би долон толгойтой 10 эвэртэй дормжлын нэрсээр дүүрэн часуулан араатан дээр суух нэг нь эмэгтэйг за тэр эмэгтэй нил ягаан болон часуулан өнгийн хувцастай бөгөөд алт өнөд чулууд сувдаар гойсон байв. Тэр жигшүүрт юмс болон өөрийн завхаарлын бузар юмсаар дүүрэн хатан хундгийг гартаа барьжээ. Түүний тухан дээр дэлхийн анхнуудын ба жигшүүрт юмсын их агуу их Вавилон гэсэн нууц нэр бичигдсэн байв. За тэгэхээр Библид дээр ийм хоёр эмхтэн зүүрлэл гардаг. Нэг нь бол цагаан хувцастай цэвэр ариун тэ ийм эмхтэй. А нөгөөх нь бол одоо улаан ховцтой буцар муу захаарлаар дүүрсэн а гарта хундаг барьсан те ийм согтуурсан ийм эмхтэй тэгээд маш их одоо өнөд чулуу алт сувдаар өөрийгөө гойсон хамгийн гол нь толгоон дээрээ гэж толгоон дээрээ 
бутныг дорнжилсан ийм нэрсээр дүүрэн час улаан араатан дээр суулсан ийм юм хэвээр байна. За тэр энийг ягаад ярьж байна гэхээр Тэнгэрт Сатан буюу Люцифер босох ихлүүлээд тэгээд Тэнгэрт бурханд ялагдаад доошоо газар дэлхийг дунж ирээд ингээд энэ лу Есүс Христ буюу хүн төрлөктний хүлээж байсан тэр Месая аврагчийг залихыг оролцсон. Есүсийг төр хүйд л тэрэр Бетлеми иргэн тойронд байсан тэ нэлх нараа нэрээ хоёр наснаас доош бүх хүүхдүүдийг одоо хорох ийм зэрлгийг хироо танаар гаргуулж исэн. За тэгээд Есүсийг бол ерөөсөө боломжл гаруул одоо хорох үхүүлхийн тулд түүнийг түүн рүү дайрж исэн. Үүндээ бол Ромын эзэнт гүрнийг бол ашигласан. Ингээд Есүсийг бол а зогсоохыг хүссэн боловч мэдээж аврагч Есүс Христийг бол юу ч зогсоод чадаагүй загалмайн үхэл хүртэл түүнийг зогсоод чадаагүй байдаг. За ингээд Есүс Христ сатаныг загалмаа дээр ялцчих. Үндсэндээ сатан хоёр ялагдсан гэсэн. Тэнгэрт босох ихлүүлээд ялагдаад доош унсан дараа нь тэрээр загалмаа дээр бурхны хүүтэй тулалдаж тэмцэлцсэн боловч мөн тэрээр ялагдсан. Ингээд яг яг номын 12-ын 31 дээр хийснээр бол энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно гэж Есүс хэлсэн. Тэгэхээр ихчэл номын 10-р бүл 12-р дор бүлийн 10-12-р дор бол энэ а тэнгэрт те дивайжн дах юм ялтын дуг а өгүүлсэн. Тэгтээ юу ч хэлсэн юм хэр тэнгэрээ тэн нутгалагчтай баярлан хөөрөгтөн ч хэлсэн байна. Харин газар дэлхий болгүйе. Сатаныг дивайжнгаас хөөсөн явдал нь түүний ажил хэргийг бол хязгаарласан. Буюу буюу сатаныг дивайжнгаас хөөсөн явдал нь бол а сатан дивайжнгийн орсон суугчд юм нь бурхны хүмүүсийг дагаж буруутгах ийм боломж юу болсон чадахгүй болсон. Тэгвэл тэнгэрт буюу дивайжнд баярлаж цэнгэж байх зур дэлхий бол сонор сэрмжтэй байх хэвээр байна гэдгийг бол элчил номын 12 дугаар бүлийн 12 дугаар шилдэр хэлсэн байна. Газар ба тэнгэс золгүйе ягаад гэвэл дьявол үлэмж их уур хэлэн тэгэр ханар руу бууж ирсэн өөрт нь богинхон хугацаа байгааг тэр мэдэж байгаа гэж элчил номын 12-ийн 12 дугаар хэлсэн байна. Тэр ягаад өмнөг би та хүн уншаад байна гэхээр а Сатан бол нэгдүгээрт бурханд ялагдаад тэ хоёр дугаар бурханы хүү Есүс Христэд загалмаа дээр ялагдаад ингээд тэрээр бол а бүх талаараа хязгаарлагдаж бүх талаараа бол ялагдлыг амссан. Гэтэ түүнд маш богино хугацаа үлдсэн учраас тэрэр дэлхий рүү бууж ирэхтэй бол их уур хэлэн тэгэр дээрэс нь түүний дайрах бай тэ тоочгсэн тэр аваа хараа бол маш тодорхой байсан. Тэрэр юу рүү дайрахаар шийдсэн мэхэр эмгэгтэй рүү буюу хүү төрүүлсэн эмгэгтэй буюу а сүмрүү дайрахаар шийдсэн. Ингээд сүмрүү дайрахаар шийдээд шийдсэн боловч а бурхан өөрийн сүмийг бол хамгаалсан а нэг цаг үе хоёр үе хоёр үе хагас үеийн турш хамгаалсан. Ингээд 1260 жилийн хугацаанд бурхан өөрийн сүмийг хамгаалж хамт байсан. Тэгээд энэ хугацаанд бол сатан бол сүмийг бол бүрэн устгаж эсвэл залгиж чадаагүй. А тийм учраас ихэд номын 12-р 17-д гэсэн юм. Лу мөнөг эмгэгтэйд хилгэнэч Бурхны хойлуудыг болон Есүсийн гэрчлэлийг сахдаг эмгэгтэйн улсад үрүүдэм тань байхаар явна гэж. За тэгэхээр бүдэрний зүйл ганзарч байгаа тий. Тэнгэрт дайн ихлүүлээд бурханд ялагдаад дараа нь газар дэлхий дээр бууж ирээд галмаа дээр бурхны хүү Есүс ялагдаад ингээд тэрэр асар их уур хэлэнтэйгээр өөрт нь баг цаг хугацаа үлдсэн учраас а эмгэгтэй буюу сүмийг залигхаар сүмийг устгахаар тэрэр хичээсэн боловч бурхан өөрийн сүмд тусалсан тэгээд сатан эцсийн дайралт буюу хамгийн сүүлчийн арга мэхээ юуны төлөө зарцуулахаар шийдсэн мэхээр эмгэгтэйн бусад үр удам буюу яг тэр эмгэгтэйн одоо үр хөхтүүд үр удам дотроос бурхны хойлуудыг болон Есүсийн гэрчлэлийг сагдаг юм онцгой хүмүүс рүү байхаар шийдсэн байна. За сатан уур бохимдлаа бол 
сүм дэлэр хийсэн нэг сүм бол энэ 1260 жилийн хугацаанд бол маш ихээр зовсон маш ихээр одоо тэ дайралтанд одоо маш ихээр сүм бол одоо сорилтонд орж тэ дээрэс нь хавчигдаж за тэгээд үнэхэр үн үнний тал зогсон итгэгчдийг бол сатаан бол хайр найрг устгаж байсан. Гэхдээ хэдийгээр энэхүү 1260 жилийн туршид бурхан өөрийн хүмүүсийг хамгаалж тэ энэ сонгогд төгсдөг үлдээхийн тулд амьд үлдээхийн тулд сонгогд төгсдөг бүрэн төөрөгдөлт оруулахын тулд бурхан өөрийн хүмүүсийг онцгойлон авч үзэж үзэж итэмжит хүмүүсийг бол тэрээр бол хамгаас тийм учраас сатаан сүмийг дотроос нь идэж дотроос нь сүүрүүлж дотроос нь нурайхыг хүссэн боловч тэнд үнний тал зогссон үнийг зүрсгэлдээ тэж үнний бамбрыг тэ гараас галт дамжуулж аа уламжлуулж хадгалсаар байсан ийм үнэн итгэгчд үлдэгсэд бурханд бол байсаар байсан баг цөлт сүм сүмийг авиацсан гэж таахан ард одоо уншсны хаж явах тэ эмэгтэй цөлт гэж байгаа эмэгтэй цөлт өөрийнх нь газарт гэж хэлж тэр цөлөөс ямар хүмүүс гарч ирдэг вэ библийн а содорт үгүйснэр бол бичээст төлөөс данда бурхны хүмүүс бий болдог гэсэн төлөөс яг бурхны үлдэгсэд бурханд үнэн ч үлдэгсэд бол төлөөс гарч ирдэг тэр бидний маш сайн мэдж байгаа бол а Абрахам байна тий Абрахам бол тэрэр а харам ур гэх мэт одоо яг энэ цөлөх газраас баян чилж нүүдэл хийж тэрэр нэ амсан газар болох канаанд ирсэн за тэгээд бид хүн Мойсегийн жишээг мэднэ Мойсе Медианы элсэн зүйлд а хүнчин байсан за тэгээд үргэлжлүүлэх юм бол одоо мэдээж Ремаягийн түүх байна Илиягийн түүх байна за тэгээд Яхон Баптистийн түүх Есүс хүртэл цөлд тэ а 40 оног сорогдож за цөлд хашгарч байсан за эс паул байна паул хүртэл галат нам дээр үүснэр бол тэрэр христийг хүлэн авч өөрчлөгдөж дамаск орох замд бурхантай уулзсныхаа дараа бол шууд хааш явсан байдаг хөр дамаскаас араб руу явсан өөрөө хэлсэн байдаг тэгээд араб очиж тэнд маш их удсан тэг бүгд тэр эсхийн уншчи тэгээд зарим хүмүүс бас паулыг а арабад очсон гэхээр бас гайхаад идэм байлээ галат нам дээр ингэж хэлж байгаа Иерусалим руу надаас өмнө илч байсан тэр хүмүүс руу явсан ч явсан ч үгүй харин араб очоод дамаск дахин нэг иргэж ирэвч тэр а паул өөрийг хэлж тэ өөрийн хүүг миний дотор илчлэхээр таалсан юм а ингэснээр би түүнийг хар өнцнүүдийн дунд тунхлах юм а тэр даруй би махан битэйгээ цустайгаа цөвлсөн ч үгүй а мөн Иерусалим руу явсан ч үгүй харин шууд араб очсон гэж араб гэдэг бол юу гэхээр тэрэр оо цөлд очсон гэсэн үг цөлөрх газар тэ араб буюу цөлд очсон ингээд паул бол цөлд бурхантай оо цагийг өнгөрөөж тэнд бол бурхны дуу хоолог сонсож бэлтгэгдсэн хар үндэстэнд илгээгдэх тэр бэлтгэлийг хангасан гэсэн тэр цөл бол дагалдагчдын а их сургуул цөл бол үнний төлөө итгэмжтэй үлдэгчд буюу бурхны хүмүүсийн бэлтгэгддэг их сургуул тэмч учраас бурхан өөрийн одоо арт төмнийг Египтээс гаргаад 40 жил цөлөөр явуулах та тэрээр юу ч хийсэн юм хэрэг энэ үеийнх нь бүгд тэ үгүй болж харин ирэх шин үеийнхнийг би 40 жил цөлд билднэ одоо ээжтэйг автогоо хөдөлцөөд Египтээс тэ хажсэн тэр хоёр дахь үеийнх нь 40 жил цөлд билтгэгдээд ингээд амлагдсан нотг руу Канаан руу Йордны хатлж орох болно гэж бодсон гэсэн байдаг. Энэ үйл явдал би бол болсон. Тэгээд тэд ирэхөө гэдсэн шүү дээ. Тэгэхээр цөл бол бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг билтгэдэг газар байсан. Тэгэхээр энэ эмгтэй цөл тоцсон гэдэг нь энэ 1260 жилийн турш цөлд байсан гэдэг нь юу хэр бурхан өөрийн үлдэгсдийг тэнд одоо бэлтгсэн гэсэн ийм отгойг илэрх хэлж байна. За ингээд библид дээр хийснээр бол бурхны хуулиудыг сагдаг 
а Иисусын гэрчлэлийг сагдаг ийм хүмүүс гэж хоёр зүйлийг сагдаг гэж хэлдэг. Хуулиудыг нь сагдаг, гэрчлэлийг нь сагдаг. Имэгтэйн бусад үр удаг. Тэр дэлхийн төгсгөлийн үед бол сатаны хамгийн том бай буюу хамгийн том дайралт дайралтыг те хүлээж авах ийм бай нь юу гэхээр яг энэ имэгтэйн бусад үр удаг буюу бурхны хуулиуд болон Иисусын гэрчлэлийг сагдаг ийм хэлэгтэй. Тэгэхээр итгэмжид үлдэгчдийг дьявол илүү ихээр үзэн ядна гэсэн үг. Яг үндээ дьяволд бол тийм бурхны хуулийг нэр төдийн сагдаг. Тэгээ бурхны хуулийг хүндэлдэггүй, Иесусийн гэрчлэлийг сагдаггүй, Иесус хэтгэлийг сагдаггүй ийм итгэмжид бол нэг онц гой биш. Сатан бол бүр тоохч бүр чиншлэгч бүр. Эсрэгээр яг үнний талд, бурхны хуулийн талд бурхан хэтгэлийг тэр ариун наар нь хадгалж тэ энэ бамбрыг одоо ингэж дамжуулаад өнөөдрийг хүртэл тэсэр яваа. Тим сумиг тим итгэгчдийг сатан бол байгаа болгоод байна. Тэгэхээр үлдэгчд юу итгэмжэд үлдэгчд буюу яг юунд үлдээд байгаа? Иесус Христ энэ хэдэр ирээд 12 дагалдагчдаараа өөрийн анхны сүмийг үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр анхны сүм, анхны дагалдагчдад байсан итгэл өнөөдрийг хүртэл хаа нэгэн газар бурхны хүмүүс тэр итгэлийг яг сахиад яг дамжуулаад араас гарт те итгэлээс итгэлд зөвхнөөс зөрхөнд те а найдураас найдур дамжуулаад өнөөдрийг хүртэл тэр бамбрыг гарта сар гүүсээр байгаа ийм үлдэгчд ийм а бурхны хүмүүс одоо хүртэл байсаар байгаа гэсэн үг тэгэхээр хамгийн гол чухал зүйл нь тэдгээр хүмүүсийг бол сатаа асар ихэр хавчна. Бидэнд хийдэд асуулт байж. Итгэмжэд үлдэгчд хизээнээс бий болж ихэлсэн бэ? Тэдний зорилго юу вэ? Аа тэднийг одоо хавчих хавчлах хэрхэн явагдаж байна вэ? гэсэн ийм асуултанд бид бүхэн библиэс болон замун түүхийн их сургалжаас хариултуудыг бол одоо шаардлагат. За Христийн сүмийн хавчлах буюу Христийн сүм хизээнээс юу нэг нь итгэмжит үлдэгчдийг авчин гадуурхаж сүмээс түлхэн гаргаж ингээд сүмийн а хойд хаалгаар те арын хаалгаар хуурам сургаал утсанд орж ирж нутагшиж тэнд ингээд бүр ингээд татагдсан бэ гэдэг энэ түүхүүдийг бид нар бол судалж болно те энийг судлаад үзэх юм бол юунаас эхэлдэг вэ гэхээр хамгийн анх бол яг энэ ромын энэ нарны мөргөл нарны бөөгийн мөргөл гэж хэлж байна. Ромчуудын энэ нарны мөргөлийн шашин энэ матрисын шашин гэж нэлээд байгаа энэ бөөгийн бөө мөргөлийн шашин бол Христийн сүмд орж ирээд за ингээд а дараа нь сүм дотроосоо идэгдэж дотроосоо ялзарч дотроосоо үнэн сургаалыг тэвчгээ болж оронд нь бурхны үнэн сургаалыг сүмийнхаа хойд хаалгаар гаргаж хийдэд яг оронд нь орлуулсан хуурамч ромын нарны мөргөлийн шүтгүүд сүмд асар том байр суудыг эзэлж ихсэн байна. Библид гарах юм бол Есүсийн дагалдагч Йохан тэ зам ун Паул гэд одоо апостол гэж нэрлэдэг тэ илч нар яг ийм зүйл болно гэдэг юм бол бүр ингээд өрчлөн сануулж харуулж хэлж исэн. Есүс Христ гэсэн өөрөө а өөрийнхөө одоо сургаалда үүнийг бол маш тодорхой дурдж исэн. Матан номын 24-р бүлгийн 4-р эшлэлдэр ингэж хэлж байгаа. Та бүхний сайн мэдхээр. Есүс хариут нь хин нэгэн та нарыг төрөлдүүлэх үе болгоомжл. Учир нь олон хүн би бол Христ хэмээн миний нэр ирж олныг төрөлдүүлэн ажиллаж байгаа. Матан номын 24-р бүлгийн дээр энэ төрөлдөх үе, төрөлдүүлэн гэдэг үг бол маш олон гарч ирдэг. Маш олон. Тэгэхээр Есүс анхны дагалдагч нартта хүртэл ирж байгаа юм агуу том мэхэлтийн талаар хуурам мэхэлтийн талаар бол анхааруулсан байна тий. Тэгээд Матан номын 24-22 дээр ингэж байгаа. Учир нь энэ ертөнцийн ихнээс өнөө хүртэл болоогүй мөн хизээч болохгүй агуу их гайгам шиг болно. Тэр өдрүүдийг богнсгоог үсэн бол нэг ч махан би аврагдахгүй байх байсан харин сонгогдохстын төлөө тэр өдрүүдийг богнсгоно гэж хэлсэн багсах. Хэрвээ энэ агуу их гайгамшгийг 
багнсахгүй байсан бол тинч одоо тис чадахгүй байсан. А гэхдээ яг үүнийг тис ч гарах хэсэг бүлэг хүмүүс байна гэдгийг бол библ дээр бол маш тодорхой хэлсэн. Тэр нь үүхэр а матан номын 24 бүлгийн 29 гуш а дуур ашил энэ ингэж байна. Гэвч гамшгийн тэр өдрүүдийн дараа тэр даруй нар харан хойлж сар гэрэлтэхгүй одоо тэнгэрээ сунаж тэнгэрийн хүчнүүд сэгсэгдэх болно гэж. За тэгээд 32-33 дээр нь одоо инжирийн модны сургалт зүрлийг сурчав. Инжир модны мөчир хэдийнээ зөөлөрч навшсаа зулцгалуулахад зүүн ойрчих гэдгийг та нар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад түүнийг ойрхон байгааг, үүдэн дээр чинь байгааг та нар мэдэх тун гэж хэлсэн. Энэ их хавчлаг, энэ их гамшиг, байгалийн үзэгдлүүд те гамшиг зовлон хавчлаг хуурам мэхэлтүүд болоод ирэхээр та нар Христийн дахин ирэлт ойрцныг мэдэх болно гэж байна. За Павл харин ингэж сануулсан байна тий. А үйс номын 20-р бүлэг дээр илч Павл ингэж айлдаж исэн. Үйс 20-ын 29-д дээр ингэсэн байна. Намайг явсны дараагаар сүргийг үл энэрэг багшин чоннууд та нарын дунд орно гэдгийг гэдгийг ч би мэдэж байна. Та нарын дундаас дагалдагчдыг өөрсдөө татхаар гажууд зүйлсийг заах хүмүүс гарч ирнэ гэж хэлж. Эдгээр чоннууд бол аа эдгээр чоннууд сүмийг буюу нөгөө бурхны байгуулсан ариун сүмийг итгэлээс уруух буюу уруулт руу хөтлөнө. Яг илчил дом дээр хэлсэн те нөгөө утнаас уравсан энэ дэлхийдээ хойлцсон энэ дэлхийд дэлхийн садар самууны дарснаас уусан улаан хувцастай яахан эмэгтэйгээр зүүрлсэн тэр одоо ишүү зүйлийг энэ дэр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Есүс Христийн дахин ирэхээс өмнө Павлын хэлснээр яг энэ итгэлээс уруух явдал би болно гэж хэлсэн байна. Гэхдээ а Христийн дахин ирэлтийн өмнө ийм зүйл болно гэдгийг бол Павл зөвхөн нэг удаа биш хэд хэдэн удаа сануулсан. Өдрөө хоёр дугаар Тесалоник номын Хоёр дор бүлийн 3 дөрөв дээр ихшлэг уншээ. Энэ ингэсэн байна. 3 дөрөв дээр. Хинч та нарыг ямар ч аргаар бүм ихлэг. Учир нь эхлээд итгэлээс салах явдал гарч. Сүүрлийн хүүгэн болох ёс бусын хүн ихшлэгтэхээс нааш тэр өдрөө ирэхгүй. Тэр бол эсэргүүцэгч төдийгүй бүхэл өөрийгөө бурхан химээч болон шүтдэг зүйлсийн дээр өргөмжлөн бурханы сүм дотор сууж өөрийгөө бурхан гэж харуулна. Тэгэхээр а их тавлын дүүч хийсэн мэхэр энд эзний өдөр гэдэг энэ нэр томьёо гаргаж ирсэн тий. Та нар эзний өдөр ирчихлээ гэж тий. Ингээд итгэлээсээ гоомжтой айвдгүй хий дими тий. А үүмэлэгдэлгүйгээр та нар тайван бай. Та нар сэргэг бай. Та нар сэрүүн бай гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ өдөр хизээ ирэх вэ гэхээр юу гэсэн мэхэр сүүрлийн хүүгэн болох ёс бусын хүн илчлэгтгээс нааш энэ эзний өдөр буюу дахин ирэлт тохиолдохгүй гэж. Дахин ирэлтийн өмнө эхлээд а энэ сүүрлийн хүүгэн болох ёс бусын хүн гэдэг энэ нэг нь илчлэгдэж гарч ирнэ. А гарч ирэх хэрэгтэй энэ нэг нь яах вэ гэхээр өөрийгөө бурхан хэмээсэн. А тэгээд бүх зүйлсийн дээр өөрийгөө өргөмжлсөн. Бурханы сүм дотор суудаг. Өөрийгөө бурхан гэж харуулдаг. Ийм нэг нь илчлэгдэн гэж. Энэ дээр илчлэгдэн гэдэг энэ үгийг тав хаар. Илчлэгдэн буюу бол ингээд олонд ил гарч тий. Тодорхой олон. Түүнийг бол сүүрлийн хөвгөн, ёс бусын хүн гэж нэрлсэн. Тэгэхээр өөрийгөө бурхан хэмээсэн, өөрийгөө бүх зүйлсийн дээр өргөмжлсөн. Тэгээд бүхний сүм дотор сууж байгаа юм. Энэ одоо сүүрлийн хөвгөн. Амжтай гоц сүм дотор сууж. Тэгэхээр энэ зүйл тохиолдохоос нааш тэр өдөр ирэхгүй гэж чинь. Есүс ирэхгүй. Тэгэхээр Павл энд хэлсэн байна. Дахин ирэлтийн өмнө болох энэ итгэлээс ургаж олон хүмүүсийг төөргдүүлж мэхлэх ийм зүйл бол болно. Паулын амьдрч ирсэн тэр үед ч гэсэн итгэлийн оруулалт бол тодорхой хэмжээгээр бий болсон байсан. 
Аулын амьдрж ирсэн цаг хугацаанд ч хэлсэн ёс бос зүйлийг заадаг ийм хүмүүс бол гарч ирсэн байсан. Хөдөлс сарын томын 2 дугаар бүлийн 9 дугаар бүлийг үргэлжлүүлдэг юм гэсэн байна. Тэр бол таны ажиллагааны дагуу гарч ирэх нэгэн бөгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд хуурамч гайхам шиг болон буцар мөгийн зүсэн бүрийн зал мэхтэйгээр мөхсдийн төлөө ирнэ. Яагаад гэвэл тэд аврагдахын тулд үнний хайрыг хүлээн аваад байчихлаа. Энд маш тодорхой хэлсэн байна тэрний үхэрэ сатаны ажиллагааны дагуу гарч ирэх чинь гэж. Тэгээд тэрэр хүч тэмдэг, хуурамч гайхам шиг буцар мөгийн зүсэн бүрийн зал мэхээр гарч ирээд тэгээд сонгогдох стиг төөргдүүлэн айл болох тэднийг мөхөл рүү дагуулах юм тулд тэд тэрэр хичээх болно гэж байна. Тэр яхан яг нь өөрийн амьдрч байхсан цаг хугацаанда бид хүн сайн мэдчихэж байгаа шээ 12 дагалдагчдын нэг яхан бол жам ясоро таалга төгссөн цорын ганц дагалдагч Есүсийн 12 дагалдагчийн нэг юу тасвал хамгийн дөрөвөнд одоо өөрийгөө дүүжилж амиа орсон харин үлдсэн 11 дагалдагчдын дотроос 10 нь яг итгэлээсээ болж амиа алдаж итгэлээсээ болж дуусан таацлуусан хорогцсон игүүт гэц. Харин цорын ганц яохан бол яг жам ясоро өндөр наслаа тасарсан. Тэрээр манай ирний одоо тоолсын ирээд он хөтөл амьдрч Ефесийн чуулганд тий одоо өмөх төшиг болж тий тэрээр насан эц сэтлээ одоо сургаал айлдчихсан. Тэгэхээр илч яохны өөрийн гараар битсэн яохны загтал дээр нэгдүгээр яохны дөрөвдөр үлээд ирэнгэж хэлсэн. Энэ загтал бол даруй бол мэдээж нэгдүгээр зууны төсвлийн үед бичигдсэн гэдгээрээ онцгой. Нэгдүгээр яхны дөрвийн нэг дээр ингэсэн байна. Хайртууд минэ сүнс болгонд бүйдэг. Харин тэдний бурханаас ирсэн эсхийг мэдхийн тулд сүнснүүдийг шалах учир нь олон хуурамч иш үзүүлэгчд дэлхийд гарсан байна гэж. Гарсан байна гэж бол гарсан байна гэдэг нь аль хэдийн нэ яхныг амьдрж явах үед хуурамч иш үзүүлэгчд гараад ирсэн байж. Гурдуур шил дээр Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр бурханаас ирээгүй. Энэ бол Христийг эсэргүүцчих бөгөөд та нар түүнийг ирж байна гэдгийг сонссон ба тэр идэвгээ дэлхийд хэдийнэ байж байна гэж. Яхан бол маш тодорхой гоё зүйлийг хэлсэн байна. Энэ Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр бурханаас ирээгүй. Өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдрж байгаа цаг үед а Христийн сүнс суглаан гэж нэрлэгддэг мөртлөө яг сургаалын нарийн анзаархаар Есүсийг аврагч биш. Есүсийг бурхан байгаа үүчд гэдэг ч юм уу тий. Есүсийг яг тэр илгээгдсэн аврагч биш ээ гэж үздэг номлодог ийм сүнс суулаан бас байсаар байна. Тэгэхээр тэд бол бурханаас биш юм. Өнөөдөр бидний хичээлийн нэр бол итгэмжэд үлдэгчд энэ юм үсүүхэр энэ хуурамч төөрлдүүлсэн хотол хуурамгийн сүнсэнд сургаалд бид нар автаж тэр хуурам сургаалд бид хүн төөрлдөг ийм аюул өнөөдөр ч гэсэн бидэнд байгаа учраас та үнэхээр итгэмжд үлдэгчд мөнөө та бурхны хувьд яг үнэхээр үнний тал зогсож байгаа нэг мөнөө гэдгээ бид хүн өөртөөс асуух хэрэгтэй гэсэн үг ээ. За сүм бол анхны хайр ойл гэсэн. Илч яахан бол илчилт ном дээрээ бас маш тодорхой хэлсэн байдаг шүү дээ тий. Анхны хайр одоо мартчих гэж. Илчилт номын хоёр дор бүлийн дөрөв дөрөв шил энэ бол Ефесийн чуулган тандаж битж байгаа. А тасан дурдхад Ефесийн чуулган бол Яохны өөрийнх нь одоо бас унаан гэж хэлж болохоор тий. Одоо ийм чуулган. Тэгэхээр харин надад чиний эсрэг зүйл байна. Юу гэвэл чи анхны хайрыг орхиж чаа гэж. Илч Яохныг Яохны амар дамжуулан бурхан энд сургаал айлцсан. Анхны хайрыг орхино гэдэг нь үгсүүг байна. Энэ үгсүүг өөр бурхны сургаалын ариун байдал алдагдаж Ариун сүнсний тэр нэгдмэл бат байдлын холбоо алдагдаж а мөргөлийн чин үнэн ч байдал нь нэгэн хэвийн хөвшмөл байдлаар солигдож а сүмийн өдөрдөгчдийн сонирхол нь нэр төр болон хувийн эрх мэдлийн санаарх нөлөөлөлөөр дүүрч сүмийн эрх мэдл бол тэр ч ихтэй хүний эрх мэдл хүн өдөрдөг болсон гэсэн. Тэр бид хүн дундд зууны үеийн энэ ромын католик сүмийн хүүхийг харах юм бол а сүм их одоо анхны сүм 
төрсөн үйлс ном дээр гарч байгаа хүмүүс ариун сүнсний өдөрлөгөн дор байсан бол харин яг энэ яхны хийснэр тэд анхны хайраа орхисон буюу тэд ариун сүнсний өдөрлөгөөс амбламын өдөрлөг тапламын өдөрлөг тий бишопын өдөрлөг руу шилжсэн харагддаг зүмиг ариун сүнс дахиж өдөртгаа байсан зүмиг эсэргээрээ ариун гигентэн гэж солгогдсон их мэдэлтэй мянддагтан ийм хувилгаадууд хутагтууд замнаар хамбууд тий санваартнууд өдөрдөг болсон гэсэн үг. За энэ бол яг үндэ Паулын Йохны тий өөрсдийнх нь сануулт шилж исэн. Тэр одоо аюул сүмд бол бодтойгоор нүүрлж ирсэн тэр цаг байсан. За ингээд ер нь бол эгэл жирийн гишүүд хүмсүүд ард иргэд бол амблам хөөгөл аврагдах бол цог юм байна. Ийм одоо гажуудсан сургаалт гэд авцсан. Зөвхөн амбламаар өршөөгдөж, уучлагдаж, гим нүглээ тэдэнд өчиж, гим нүглээ тэдэнд уалцаж ингээд амбламаас тий одоо уучлагдсан, ариусгагдсан, аа цагаатгагдсан, өршөөгдсөн гэдэг ийм үгийг сонсож байж тэд өөрсдөө хавагдсан гэж итгэдэг ийм болсон За ингээд үндсэндээ бол сүмийн өдөрлөг сүмд тэд үйлчлэхийн оронд эсэргээрээ сүмээ захирдаг болсон. Шинэ гэрээний итгэгчдийн хувьд тэд сүмдээ үйлчилдэг байсан. 12 дагалдагч тэр мөн шинэ гэрээнд сонгогдсон тэ 7 ахлагч тэр бүгдийг ингээ харах юм тэд яг сүмд үйлчилдэг байсан. Сүмийн төлөө үйлчилдэг байсан. Гэтэл Ромын католик шашны сүм сүмийг ямар байдал руу өөрчлөсөн вэ хэрэг эсэргээрээ өдөрдөгчд сүмдээ үйлчлэх биш харин сүмээ захирдаг болсон баг. Иесүс бол өөрөө та нар тэргүүн байхыг хүсвэл хамгийн адаг нь бол сүйл нь бол мөн одоо өдөрдөгч байхыг хүсэх юм бол бусдынхаа зарц боолн бай гэж хэлдэг байсан бол эсэргээрээ энэ бүгдийн зарц байх, бүгдийн боол байх гэдэг ийм ойлголт бол сүмд бол байхгүй болсон. Ингээд одоо хэмжээгүй эрх мэдэл тэр нэр гүнцэл эд баялаг нэр төр тий аа тэгээд бүх зүйл бол сүмийн эрх мэдэл дээр төвлөрсөн сүмийн эрх мэдэл буюу сүмийн өдөрдөгчд ламнар дээр санаатнууд төр төвлөрсөн ингээд тагалдагчд айлаас айл орж сайн мэдэг бүрдэг байсан бол үйс ном дээр эсэргээрээ хүмүүс өөрсдөө сүм дэрж хамблам дээр ирж мөргөдөг ийм тогтолцоор шилж үзсэн хамблам хизээч эгэл жирийн айлд очихгүй орохгүй а ингээд харин эгэл жирийн хар дэргэд өөрсдөө сүм дэрж өргөл барьцаа өргөж хамблам оо санваартан тэргүүнүүдийн царайг харж олж хардаг ийм байдал руу шилжсэн гэсэн. Тэгэхээр шинэ гэрээний хин үеийн Есүсийн байгууллын сүмээс дундад зууны үеийн сүм яг энэ уналтанд орсон тий энэ харанхуу зууны үеийн хүн ямар одоо эсрэг төөлд нь хүрч ямар аимшигтай өөрчлөгдсөн байдаг гэдэг бол түүхээс тодорхой харж болно. Тийм ч учраас энэ анхны хайраа орчихжээ гэдэг энэ утга бол яалтч хүнд тодорхой гарч ирээд байгаа. За ингээд энэ мэтэр бол ламнарын одоо лам буюу тий одоо санваартнуудын захирах тэр эрх мэдэл улам илүү их хөгжсөн. Одоо жилээс жилд одоо дуунаас зунд улам илүү хөгжөөд за тэгээд а тэд эцтэй сүултээ бол бүр бурхад адил хүндлэгдэж ингээд сүмүүдийн гол танхимд нацварсан үхсэн санваартнууд гигентнууд ламнарын хөшөө баримл хөрөг зургууд бол сүнд байршиж ирсэн. Үндсэндээ бол одоо тэднийгээ одоо бурхад адил мөргөж шүтэж тэдэндээ залбирдаг болсон гэсэн. Энэ бол сүм бол ямар аимшигтайгаар а өөрчлөгдөж байгаа таах юм бол олж харж болно. За энэ талаар бид бүхэн агуу тэмцэл агуу мэтгэлцээ номыг бол унших юм бол бүр илүү тодорхойгоо гарчдаг. За ингээд ер нь бол сүмд бол сүмийн гишүүн үн цэнэг болсон. За магадгүй нэг сум сум тосхон гацаа тий аа жижиг суурнд байгаа сүмүүд бол нэг онцын ачаад бүгдэг болсон. Эсэргээрээ ромын одоо нийсэл тий та нийсэл хотуудад байгаа том том хотуудад байгаа 
гигант нүдийн том сүмүүд тэр катедрал тэ гэж нэрлэдэг дугнууд дугн хийдүүд бол ирсэн хамгийн чухал ачаг бүтэлтэй газрууд болсон тэгээ тийшээ одоо эргэл мөргөл хийж таянчилж очиж мөргөдөг жилдээ нэг удаа очдог ч байт юм уу ийм ёс жайгууд бол тогцсон за ингээд мэдээд хамгийн хамгийн дэд их мэдэл хинд ирсэн юм хэрэг ромын амбламд ирсэн байна за ингээд ер нь бол хамгийн дэд их мэдлийг авсан хамблам бол аа яг энэ ромын эзэнт гүрний оо тусламжтайгаар дэлхийн оо дэлхий даярх христийн шашны толгойлогч буюу удирдлага гэж ингэж хүлэн зөвшөөрөгдөд ингээд дэлхийн оо дэлхий даярх бүх хүм цуглаануудын хүм оо тэ сүмийн удирдагчдын дэд их мэдлэг байна тэднийг бүгдийг нь ерөнхийлөн захирах агуу их мэдлийг оо ромын папланд болгосон байна тэ ромын эзэнт гүрэн гэдэг нь эзэнт гүрэн ямар том эзэнт гүрэн байсан бэлээ яг үүнтэйгээ адилхан үүнийхэн цар бүрээтэйгээ адилхан энэ ромын католик шашны тэргүүн яг үүнтэй адилхан дэлхий даяар оо захирж удрах өдөрдөж ноёлох ийм их мэдэлтэй болсон гэсэн үг За лайвыг үзэж байгаа хүмүүстэ бүдэн баярлалаа. Тэгээд яг одоо та бүхэнд аа итгэмжт үлдэгчд гэсэн сэдвэр пастор оргил библийг хичэл зааж байна. Ер нь бол сүмд юу би бас юу юу би болсон гэхээр сүмийн сургаалын агуулга авдагдаж хэлбэрэн биш ихээр одоо хөгжиж ирсэн. За ингээд сүмд бол маш олон төрлийн одоо ёслол дэгж аяг баяр наадам бэлэг тэмдэг оо тэ ян зүрийн мөргөлийн хив загруд шүтэнүүд тэ ян зүрийн илдвийн бөөгийн чөтгөрийн сатаны ийм дүрс хөрөг баримл дураг тэ а сүмд бол орж ирж ингээд хүмүүс бол сүмд бол зүгээр нэр төдий инстэг тэгээд яг өөрсдийнхөө итгэж үнэмшиж байгаа сургаалаар тэр үнэмшлийн хаан талаар сургаалын талаар бол маш нэмгэн мэдлэгтэй ийм оо нэг үе тэ бүхэл бүтэн ийм одоо ертөнц бол бий болсон. Тэгэхээр тэгэхээр хоёр дахь засгийн хэмжээний хоёр дахь бүлэгдэр өгүүлснээр яг энэ би төхний уншлаар нөгөө юу байгаа та сүмд үзэгдэнэ. Сүмд юу үзэгдэх вэ гэхээр ёс босын хөвгөн сүрлийн хөвгөн үзэгдэнэ гэж хэлсэн. Сүм бол үнэхээр энэ сүнслэгээр дорооч дүрм заавраар дүрм журам те яс тэг жайгт ингээд хитих баригдэж тэгээд яг үндэ бол юм шашин шүтлэгийн хаан итгэл үнэмшлийн хойд сургаалын үед маш ихээр а гажуудал дороод ингээд энэ нь яс мэхэр асар том а сүнслэг уналт дөрөвдөлт бол сум орсон байдаг за ингээд энэ талаар ярих юм бол маш олон зүйл байгаа би энэ хоёрхан зүйлийг дурд ий хамгийн ихний хэн бол мэдээж энэ ромын католикийн шашин бол аа энэ гигэм петрийн сүмийг барина гэсэн оо италийн ром хотод байгаа одооч гэсэн байгаа энэ гигэм петрийн дугааныг энэ катедрал боёо энэ өргөөг барихын тулд итгэгчтэйсээ мөнгө босгож ихсэн ангид мөнгө босгохын тулд тэд ямар аргыг хэрэглэсэн юм хэрэг өршүүлийн тайз ойо уучлалын бичиг гэдэг ийм номлолыг гаргаж ирээд үндсэндээ сүмд мөнгө төлөөд оо аврагын аврагдсан гэдэг ийм бичиг пайзыг бол сүмээс бодлоож авах ийм боломжтой болсон. Тэр мөнгөтэй нэгэн бол шууд мөнгө төлөөд сүмд мөнгө төлөөд сүмээс аврагдсан өршөөгдсөн гэдэг ийм бичгийг авчдаг болсон. Оо хоёр дахь ромын католик сүм бол тэд сүмд ямар сургаалыг оруулж ирсэн вэ гэхээр хүлээлгийн өрөө гэдэг ийм сургаалыг оруулж ирсэн. Энэ сургаал юу вэ? Хүн үхэд хүний хүний хувь тавилгын шийдэгдэхийн өмнө боёо тамруу диваж руу явах юм хүн бол юм хүлээлгийн өрөөнд очдог. Дондын ертөнцөд очдог. Үнийг бол пургатор гэж нэрлэдэг. За тэгээд хэрвээ үр хүүхдүүд нь тань ижил нь араас нь сайн боён үйлдэл, сайн сүмд өргөл өргөөд, өргөл байр зэргөөд, сайн сүмийг дэмжээд а ингээд боён сайн үйлдэл юм бол тэр хүлээлгийн өрөөнд байгаа хүний та сайн үүсэн дүүрэд ингээд диваж нь очих болцод гэж 
ингэж цаадаг болсон. Яг одоо бидний одоо монголчуудын одоо хаалга болсон байдаг юм бодын шашны те зан үртийг тултаа. Бодын шашны ч одоо хүн дараа төрлөө олохын тулд одоо 49 сонор болдог. Тэгээд 49 сонорт нь хэрвээ буян сайн үйлдэж, ном сайн уншуулж, хүүхэд нохой сайн хаалж буян сайн үйлдэх юм бол дараа төрлөө олоод ингээд сайн төрлөд ордог олдог гэдэг ийм нэмэлт байдаг шүү дээ. Тэр яг яг ийм нэмэлтийг бол ромын тодорч шашин гаргаж ирсэн. Тэгээд яг энэ пургатор буюу яг энэ хөксдийн ертөнц, дундын ертөнц хүлээлгийн өрөө гэдэг ийм нэмэлтийг гаргаж ирээд өгсөний дараа ч гэсэн аврагдах болцоод байдаг. Үндсэн ийм гажуудсан нэмэлтийг бол гаргаж ирсэн. За тэгээд үүнээс гадна бол мэдээж одоо Есүсийн ээж одоо Марийн одоо хөшөөнд мөргөх, Петрийн хөшөөнд мөргөх. За тэгэл одоо Ариун Андре, Ариун Томас гэдэг одоо Есүсийн дагалдаг хичээд үе үеийн элчнэр шин гэрэний ном дээр гарч байгаа, үүс ном дээр гарч байгаа, мөн Паулын захтлууд дээр гарч байгаа. Тэр олон шин гэрэний игдвэр зууны үед байсан тэр итгэчдийн тий хөрөг зураг баримтлуудыг бүтээж тэдэнд мөргөж за түүний хаан далимаар бидний нэрэн дээр өргөл барьц цоглуулах ийм одоо номлолуудыг бол дэлгэрүүлсэн. Үндсэндээ бол энэ бол цэвэр одоо мөнгөний сүм болсон. Мөнгөний машин болсон сүм. Байгаад бол үүгээр нь сүмийн барилгаа барьдаг. А дээрээс нь за тэр сүмийн одоо зэрэгтэн мяндагтан гигентнүүд тэр лам нарыг хамбуудыг тий бишопуудыг цалинжуулж тэднийг ганцаг хангалаа амьдруулахын тулд ингэж сүм бол ийм арга сэдсэн байх. За гэхдээ яг ийм зүйл тохиолдсон ч гэсэн бурхан бол яг тэр цаг үед үнний төлөө зогсож чаддаг. Үнийг хадгалаж, үнийг зүрсгэлээ тесэр байгаа. Ийм үнэн ч итгэмжит үлдэгцэд буюу итгэмжит итгэчтэй бол бурхан а байлцсан байс. Үеийн үед тэднийг ингэж тацалтуулаагүй тэднийн бөөхөө тэднийн залгамж халаавал гарч ирсээр байсан баг. За сүмийн эцгүүд гэж нэрлэгддэг одоо гигантнуудын нэг болох энэ гигант Августин гэдэг хүний бичсэн бурхны хот гэдэг ийм сонгодог зохиол байдаг. Тэр энэ гигант Августины бичсэн бурхны хот гэдэг энэ сонгодог зохиолд католик сүмийн туулын зорилго болох дэлхийн төрийг дэлхийн сүм захир нэг гэсэн санааг гаргаж ирсэн байдаг. Тэр энэ Августины энэ зохиолд гарч ирж байгаа дугарч байгаа тий гол одоо санаа нь юу вэ хэрэг юу хэрэг энэ дэлхийн төрийг бол дэлхийн сүм захирна нөгөө шашин төрийг хослон байрна гэдэг шиг тий ер нь бол дэлхийн төрийг дэлхийн түүхийг сүм бичин сүм захирна сүм өдөрт нь сүм ноёлно гэдэг ийм утга санаа бол энэ бурхны хот гэдэг Агустиний цохолд болохс үнэртдэг харагддаг. Тэгэхээр манай ярьны 533 онд Жастиниан гэдэг э гигантний гаргасан бичсэн захианд Ромын хан бламыг бүх сүмийн толгойлогч хэмээн одоо эз а эзэн хан Жастиниан болгосон байна. За тэгэхээр Жастинианы одоо хойл цааз гэдэг ийм бичиг байдаг. Тэгэхээр эн жасняны гаргасан хойл цаазын хасралтанд байсан юм хэрэг ромын хамблам бүхсүмийн толгойлогч эзэн хаан одоо бүхсүмийн толгойлогч тэргүүн юм аа эзэн хаан гэх нь ашаа тий тэргүүн юм аа гэсэн ийм тунхаглалыг ромын эзэн төрний хаан өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн жасняан юу гэж үздэг байсан юм хэрэг энэ тэр сүзэлтнүүд буюу буруу номтнууд тий эсэргүүцэгчид эдгээр одоо хүмүүсийг юу ч үгүй арилгаж тэднийг одоо үгүй хийхэд ромын пап намын нөлөө бол асрыг байх хэрэгтэй гэж тэр үзсэн байна. Манай ярьны 538 онд энэ Жасняны цэрэгт Белисариус гэдэг жанжин ромыг чөлөөснөр ромын пап Остроготын хяналтаас гарч бүрэн одоо энэ Острогот гэдэг за энэ бол энэ Арианы Арианы үзэл гэж байна. За энэ Остр Остроготчуудын Ариан гэдэг үзэл нь болохоор тухайн үеийн Ромын католик сүмийн хөгжилд бол маш их саад болдог байсан. Тэгэхээр 
энэ цэргийн үчээр ромын эзэн хаан жасняны жанжин билесариусын удирдлагаар тэрэр одоо энэ остроготын хяналтаас ромын а ромыг чөлөөлж бүрэн бий дааснаар ингээд энэ цаг үеэс бол хам блам боёо та блам хоцгоо их мэдлийг идэх боломжтой болсон ба за ингээд яг энэ цаг тоодлоос бол яг 1260 жилийг бол тоолдог за ингээд ер нь энэ цаг үеэс хойш 1260 жилийн яг библд үүснэр яг энэ хачлаг ихсэн байна даниал номын 7-ын 25 дээр ингэж хэлж байна Тэрэр хамгийн дэд нэгний эсэр гэрч дэдийн дэд нэгний ариун хүмүүсийг дийлэх болно. Тэрэр цаг үе болон хуйлт өөрчлөлт оруулахыг оролдох болно. Ариун хүмүүс нэг цаг үе цаг үеүүд агас цаг үеийн турш түүний гарт шаагд нагжсан. Тэгэхээр Даниал ном дээр бас элчэд ном дээр гарч байгаа нь тий нэг цаг үе цаг үеүүд а тэгээд хац цаг үе буюу 2.1 0.5 Тэгэхээр нийтдээ 3.5 үе буюу 3.5 жил Анга 3.5 жилийг одоо тухайн үеийн еврейн а календарт нэг жилийг 360 өдөртэй гэж өдрөөр тооцоолдог байсан. Одоо Григорийн календараар бол одоо бид нар бол 365 өдөртэй гэж явж байгаа. Еврей календар бол 360 өдөртэй байсан. Тэгэхээр 360 өдрөө нэг жил 360 өдөртэй юм бол 3.5 жил маань 360 аар өргөлхөөр 1260 өдөр гарч байгаа. Тэгэхээр зөвлөлийн өдрийн одоо яг хөрвүүлэлээр бол 1260 өдөр маань 1260 жилийн одоо жилийг зөвлөсөн ийм зөвлөл гэж үздэг. Тэгэхээр яг энэ цаг үеэс эхлээд манай ярины 533 оноос эхлээд яг энэ 1260 жилийн хавчлаг эхэлж ариун хүмүүс тий энэ гутрмогийн хүчний гат шаагдаж энэ хэлсэн байна те хамгийн дэд нэгний эсрэг ярин дэдийн дэд нэгний ариун хүмүүсийг дийлнэ гэж байгаа хэрэг ариун хүмүүсийг дийлнэ за тэгэл бүр бурхны хуульд бурхны те тогтоос нь цаг хугацаанд хүртэл өөрчлөлтийг оруулна гэж бурхны хуульд өөрчлөлт оруулах нийтийг бол бид нар юу гэж ойлгож болох ромын католик шашин хэвчээрээ тэд бурхны 10 хуулийг өөрчлөсөн яаж өөрчлөсөн вэ хоёр хуулийн дээр чи өөртө зөрлөн хиймэжтэй хийж түүндээ мөргөж үйлчилж болохгүй гэсэн хүн байдаг. А гэтэл Ромын католик шашин бол тэр чигээрээ хиймэж шүтэн баримл зураг хөргийг шүтэж мөргөдөг. Тийм учраас тэд хоёр дор хуулийг Библиэс авч хайсан. А ингээд тэдэнд 9 хууль үлдэж байгаа. Нэг хууль дутаад хэлсэн учраас тэд 10 дор хуулийг дундуур нь хуваагаад 10 дор хуулийг бол хоёр хууль болгосон. Тэнийх нь чи хөршийнхөө эд хөрөнгөнд буушин хоёр дахь нь их нэртэн буушин гэж ингэж хоёр хуваач ингээ 10 хуульт тоо. За ингээд хууль тод өөрчлөлт оруулсан. Цаг үед өөрчлөлт оруулсан гэдэг нь юу гэхээр тэд 7 хоногийн одоо энэ календар те үйлчлэл тоолохыг тоолохыг тэд өөрчлөсөн. Ингээд тэд яасан вэ хэрэг а Христийнхны итгэдэг 7 дахь өдөр буюу Шабат өдөр гэдэг нь өдрийг бол тэд нэм гарг руу шилжүүлж тэд үндсэндээ 7 хоногийн ихний өдөр гэж нэрлэгддэг Самдэй буюу нарны өдрийг тэд нэр одоо амралтын өдөр буюу Шабат өдөр гэж нэрлэж тэд өөрчлөсөн. Ингэснээр тэд бол календар хуанлийн төрөл өөрчлөлтийг оруулсан. Та бүхэн календарыг ингээ анзаарах юм бол хоёр төрлийн календар яваад байдаг тий. Нэг нь даваа гаргаас эхлээд нэм гарагт дуусч байдаг. Буюу амралтын хоёр өдөр нь хамгийн сүултэй улаанаар тэмдэглэгддэг. А бас нэг төрлийн календар нь амралтын хоёр өдөр буюу бямар нэм гарг нь одоо календарийнхаа 7 өдрийн яг ихнийх болон сүүлийн өдрүүдтэй тоолгоцсон буюу нэм гаргаас эхлээд бям гарг дээр дуусдаг хоёр талдаа улаан одоо өнгөтэй хоёр амралтын өдөртэй ийм календ одоо календарууд байдаг тэр энэ маань ягаад юм хоёр өөр өдөр гэхээр нэм гаргаас эхлээд бям гарг дуусж байгаа энэ календар бол библийн календар библийн хуанлигаар бол 7 хоногийн ихний өдөр буюу тэ 7 хоногийн хамгийн хамгийн ихний өдөр бол нэм гарг үнийг бол ромчууд бол сандэй буй нарны өдөр гэж нэрлсэн. За ингээд явсаар 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 7 хоногийн 7 дахь өдөр буй өдөр бол шабат өдөр гэж нэрлдэг байсан. За гэтэл үүнд өөрчлөлтийг оруулаад 7 хоногийг бол мандэй буюу одоо мундэй гэж байгаа шүү дээ. Сарны өдөр үзэж тоолоод бидний хар бол одоо 
нэгмэр гаргаас тоолон аваа гаргаас тоолон ингээд ням гарг дээр дуусгадаг гэсэн ингээд ням гаргийг бол долоо дотор буюу одоо амжилт өдр гэж ингэж өөрчлөсөн баг. Тэгээ энэ өөрчлөлтийг хин хийсэн байдаг үхэр а библи дээр өгөснөр яг нь хамгийн дэдийн эсрэг ярддаг нэгэн дэдийн дэд нэгний хүмүүсийг дээлсэн нэгэн тэгээд энэ цаг үе болон хуйлт өөрчлөлт оруулахыг оролцсон нэгэн тэгээд ариун хүмүүс татсан тушаагцсан нэгэн а их солоник ном дээр өгснэр бол бурхны эсрэг ярьж өөрийгөө бурх мэт өргөмжилж бүгдийн дээр өргөмжилж а тэгэл бурхны сүмсэр орж ирээд суусан тэр нэгэн ийм өөрчлөлтийг хийсэн. Тэр бид нэг асуулт гарч ирж байгаа юм тийм хүмүүс гэж ямар хүмүүсийг нэрлэж байгаа вэ? Нөгөө яг ихчлэлт номны 10 удаа бүлгийн 17 удаа хийснэр бурхны хуулиудыг сагдаг. Есүс сэт хитгэлийг сагдаг. Ихчлэлийг сагдаг. Энэ үгсийн үхэр нөгөө энэ яс босын хөвгөн буюу тий яс босын хөвгөн буюу сүрлийн хөвгөний энэ өөрчлөлт өөрчлөлтөнд авдаггүй энэ өөрчлөлтийг дагддаггүй буюу бурхны тогтоосон хуулийг тий хамгийн анх ямар байсан яг түүгээр нь цахиж итгэмжтэйгээр дагаж мөрдөж байгаа бурхны хуулийг сургаалыг дээдэлж байгаа Есүс Христ итгэх итгэл буюу анхны Есүс Христээс өвлөж авсан анхны сүмийн итгэлийг өнөөдрийг хүртэл Яг Есүс Есүс дайсан итгэлийг яг Есүсийн итгэлийг яг Петрийн итгэлийг Йоханы Паулын итгэлийг өнөөдрийг хүртэл тээж байгаа тэр итгэлтэй гэж яадаг. Тэгэхээр өнөөдөр сүм төглөөнүүд хоёр хэсэг цоогаач. Хоёр хэсэг. Нэг хэсэг нь яг энэ хамгийн дэдгэний эсрэг ярьсан а энэ библи дээр бол энэ жижиг ивэр гэж Даниил номдор бичсэн. Тэсэлоник ном дээр бол энэ сүүлийн хөвгөн буюу яс бусын хөвгөн гэж нэрлсэн. Тэр нэгний энэ өөрчлөлт тэр нэгний энэ хамгойлл тэр нэгний энэ а хуулийг цаг үеийг өөрчлөсөн. Энэ өөрчлөлтөнд буюу хүний гаргаж ирсэн өөрчлөлт, хүний гаргаж ирсэн сургаал, хүний гаргаж ирсэн хуулийг гадаг нэгэн гэж байхад а нөгөө хэсэг нь бурханд итгэмжтэй үлдсэн үлдэгчд буюу нөгөө бурхны хуулиудыг сагдаг Есүс сэт хэтгэлийг сагдаг ийм хүмүүсийг хүмүүс гэж ер нь ихэдэр байгаа итгэгчд ингэж л хоёр багтдаг. Багдгүй гадна католикчууд тий пресбитерианчууд, лютеранчууд, англиканчууд, методистууд, баптистууд тий пресбитерианчууд, пентекостууд, адвентистууд гэдэг ингээд маш олон хуваагдаг юм шиг боловч яг нарийн ингээд харах юм бол хоёр л хуваагдаж байгаа. Нэг хэсэг нь итгэмжд үлдэгчд а нөгөөх нь итгэмжгүй үлдээгүй те үлдээгүй хар эсрэгээрээ эсвэл эснэр нөгөө төрөлтөгчд төрөл мэглэлтэнд орсон юм. Тэр зөв өөрөөс шүү дээ. Та нарыг төрөлтүүлэн шүү болгоомжлоорой гэж хэлсэн. За тэгэхээр маш харамсалтай зүйл нь Ромын католик шашин болыг нь төрийн тусламжтай гар хуулийн тусламжтайгаар өөрсдийн гаргасан энэ өөрчлөлтөө зэрлэг тушаал сургаалаа бүх христэд итгэгчдэд тулган шаардаж тэгээд тэднийг айд сүүцэр хавчлагаар итгэлээр нь итгэлээс бууж өгч за тэгээд а өөрсдийнхөө талд оруулахын тулд тэд бол маш айвчтай зүйлсүүд хийж исэн Колоссиум буюу одоо галатиатруд тулддаг байсан тэр одоо цэнгэлдэх хүрээлэнд бурханд үннээр итгэж шабаатыг сахиж хуулийг сахиж те бурханд үннээр итгэж сүмийн талд зогсоогүй харин бурхны талд зогсож байсан тэр итгэгчдийг бол амдайрын шатааж эсвэл ацлан багсад тэд амдайрын идүүлж исэн итгэгчд тэнд гар гараасаа бариад бурхныг магтан дуулж өвхлөө өвхөх хүртлээ тэд итгэлээс уруулгуугээр харин ч сургаалтай үнэн ч байж энэ хавчлагыг эн хэдлэгийг бол тэд нүүрээр тэ одоо туулж амьдралаараа туулж маш олон мянган мянган итгэгчд бол амаа алдаж исэн. За ингээд бол ер нь христийн шашны эртэн цул тэр чигээрээ дайны талбар болж хаврсан. Тэр чигээрээ цуст талбар болж хаврсан. Энэ үс үнэхэр олон хүн бурхны нэрнээс бол бурхны нэрийн хүмүүс бурхны үг сургаалд үнэмж байсныхаа төлөө шоронд хоригдож цаа зарах энэ 1260 жилийн 
чин үеэр бол олон сая тэгчэд олон мянган тэгчэд бол аймшигтай зовлон гэдэлж олон хүн бол иттэй үнэн ч байсан сууж Иесус Христэд үнэн ч байсан сууж тэгэд амаа тэгэд амаа өгсөн Иесус хэлсэн байдаг тийм амаа хайрлагсд нь амаа алд нь харин амаа үл хайрлагсд нь амаа олж ирэх болно эцэг хүртэл тэвчиж тийм үх үхэхтэй хүртэл итгэлдээ батлагсаж чадсан тэвчих гэдэг үг яг а кинг джеймс боيو англи хэлний орчуулга дээр тэвчих гэдэг нь үг нь бол стэнд гэдэг үг үгээр хэлэхдэг стэнд гэдэг үг нь болохоор зогсох зүг шүү дээ тийм тэгээ зогсох гэдэг үг тэвчих гэдэг үг дээр гижил үгээр хэлэхдэг эцэг хүртлээ үнний талд тоотон боيو тэвцсэн тэр хүмүүс бол одоо үлдэгсэл байж чадсан тэр тэдгээр итгэгчдийн асгарсан асгаруулсан дусал цус болгон эсвэл христийн одоо түүний эсвэлийн нэрд холбосуулгасан байна. Энэ үсгээр эсвэл христийн одоо гаранд хадаасны орон байсан шиг түүний нэрэнд үнний төлөө зогссон итгэгчдийн урсгасан дусал тус бүр толб болж үлдсэн. Эсвэл тэдгээр итгэгчдийн тан үхлийг зөвөр өнгөрөхгүй. Эсвэл тэдгээр үнний төлөө зогсож үнний хайрлаж үнний төлөө амай хүртэл үл хайрлан зогссон итгэгчдийг итгэгчдийн үхлийг үн цэнгүүгээр Есүс үлдээхгүй. Тэр энэ өнгөрсөн мянганы түүхийг 2 мянганы түүхийг харах юм бол Христ итгэгчдийн хувьд, Есүс маань Христийн шашны хувьд үүнээс илүү гар цохрол, үүнээс илүү аймшигтай хэрцхий хавчлага дарлал те хэдлэг гэж байгаагүй. Тэр үүнийг сүм хийж исэн гэдэг нь анхны амжилт. Сүм өөр одоо ийм үйлчлүүдийг хийж алдаг хийж сүм өөр гараа цусан дүрсэн гэдэг нь амжилт. Тэгээ би түүхэн одоо маш олон одоо хүмүүсийг бид нар мэдэн те сүм дэлхий хаа гэж үзэж а нар дэлхийг тойрд юм аа дэлхийн нарыг тойрдог юм аа дэлхийн нарыг тойрдог гэж нээлт хийсэн тэр эрдэмтнийг хүртэл тэр суу тухайн хүртэл сүм өөрөө амдаар шатаач хийсэн тэгэхээр энэ бол ерөөсөө сүм өөрөө ямар их гажуудаж сүм өөрөө багийн зэвсэг сүм өөрөө цаазын тавцсан болсон гэдэг юм би түүхэн бол түүхээс бол маш төл өрөнгөө харж байгаа та хүн энэ талаар агуу мэтгэлцээ номоо уншаад илүү их бас мэдээл авар тэр яг энэ үед дэлхий дахинд юу үгүүлэгдэж дэлхий дахинд усагаар мэт юу дутагдаж байсан юм хэрэг шинжлэлт өөрчлөлт зэрэглэлт гэж хэлсэн баг. За тэгвэл сүм бол яс ур тооны хувьд ч тэр сүнслэг байдлын хувьд ч тэр сүм бол үнэхээр унж болох хамгийн доод доройтолтой ирчихсэн байсан. Тийм учраас сүмд зэрэглэлт шинжлэлт яалтч уу хэрэг болж байсан баг. За ингээд өнөөдөр тө бүдрэ энэ итгэмжид үлдэгсний хичээлээ энэ хөрөө нөтөпт өгдөр өндөрлөй тийм эргэлт таарах бүдээ өргөжлүүлэх болно. Эргэлт таарах би түүхэн илүү ихээр яг энэ яаж шинжлэлт бий болж яаж бурханд үлдэгсэд үлдэгсэд тийм энэ төмийн энэ аймшигтай дөрөтлөс дахин гарч ирж дахин сүм сэргэж өнөөдөр ч гэсэн бурхан өөрийнхөө үлдэгс үлдэгч дээр дамжуулан бурхан ажлаа хэрхэн хийж байгаа талаар тийм үргэжлүүлэн сотол болно. Тэгээ өнөөдөр хийчихэлтэй хамт хэлсэн та хүнд маш баярлаа. Мөн хөргөлдүүдээ баярлаа амин гэж урнаач мэн битсэн байна. За бүгдэнд нь маш баярлаа хичээлээ сонсож байгаа. Аа бүх хүмүүстэй дуу яг ч мэн ихлэсэн дор зур нь юмхүү анх хоёр нар оролцож байна амин гэсэн мэн. За тэгээд хичээлээ сонссон бүх хүмүүстэй баярлаа дундаас нь болон сүлд нь орж ирсэн бол та өнөөдөр хичээлийг нөхөж сонсоорой. Тэгээ би түүхэн өнөөдөр хичээл дөрөвт хичээл маань итгэмжит үлдэгчд гэсэн ийм сэдвэр хичээл судалж бас биеийг судалж а би бас та хүнд маш олон зүйлийг ухаалцж ярьж байгаа тэгээд хичээл маань хадгалагдаад үлдэж чинь та хүн маань нөхөд сонсоорой тэгээд маш чухал хичээл бид хүн өнгөрсөн хичээлүүд дээр өвхийн тухай за сүнсний ойлголтын талаар хамгийн ойлголтын талаар за тэгээд агуу тэмцэл үе агуу мэтгэлцээний талаар сургаалуудыг бол өнгөрсөн шүүдэр судалсан. За ингээ харин өнөөдрийн бидний шинэ хичээл бол итгэмжид 
үлдэгч хэлсэн гэж хэлээд судалж байгаа. За тэгээд хамт байсан даа хүнд маш баярлаа. Өнөөдөр тоо өдөр энэ ихэлэн энэ хэрэг өндөрлөгий таавхан их цаа нар тичилдэг гэж байгаа. Гурд өдөр өдөр бүхний тийм бибэс судлаараа нэг болцох болно. Хамт байсан байлаа. Өдөр залбирцгаая. Эзэн мэн би түүхэн өнөөдрийн ихэлэн энэ өрөөд өндөрлөж байна. Тэгэхээр ихэл маань цаг 30 минут хүргэлж цаг илүү хүргэлж исэн мэн тэгээд нуршал бүгээр үлдсэн эс чи ихэл гэ эрх талаа нь утас өргөшүүлэхээр болж байна. Тэгээд айн ихэлийг сонсоод олон зүйлийг ойлгож ухаарч байгаа хүн бүр дээр бас гайхалтайгаар ариун сүсээрээ ажлаа хийгэрээ. Тэгээд мөн эдгээр өдрүүдэд бидний бас агуу тэмцэл агуу мэтгэлцэн гэдэг тэр номыг бас унших дахин нэг удаа уншиж судлах юм бас боломжийг санаа сэтгэлийг шийдрийг бас гаргуулж өгч байна. Тэгээд бид үнэхээр яг энэ итгэмжд үлдэгчд үлдэгсэд гэж яг хин бэ гэдгийг нарийн сайн ойлгож ухаарч энэ дэлхийн түүхэнд бүтээлийн цаг үйлс л өнөөдрийг хүртэл аа бахан өөрийн хон үлдэгсдэг хэрхэн хамгаалж хамтойч хэрхэн тэдгээр үлдэгсэд өөрийн үүрэг даалгавраа шин чанараа хасаар байгаа гэдгийг суралцж байна. Тэгээд танда баярлалаа энэ ичлэг сонсон хүн бүрийг хийвэж өгрөө нөхөж сонсох үзэх хүн бүртэй хамтойч эвсэн юм тайлбарлаа. За хамт байсан даа хүнд дахин дахин баярлалаа өнөөдрийн ичлэг энэ үед өндөрлөж байна. Тэгээд таах манай пэйж утсан дээр лайк тарж мөн шер хийж туслаарай энэ лайвыг бас сүмийнхаа групп дээр болон фейсбүүк чатаараа сүмийнхаа фейсбүүк чат групп бас шерлж өгрөө мэдээж миний явуулдаг энэхүү лайв хичээлүүдийг дэмжиж танд таалагддаг бол танд бас ивэл болдог бол та эргүүлэн зөрүүлээд бас намайг ивэгэрэ тэгээд энэхүү лайв одоо шот контент лайв хичээлүүдийг бэлтгэж байгаа а энэ хичээлүүдээ бас улам чанартай улам шинэлэг сайхан контентуудыг хичээлүүдийг бэлтгэхийн тулд бас хэрэгцээтэй байгаа тоно төхөөрөмж микрофон гэрэл гээд хэрэгцээтэй байгаа тэгэр зүйлсээ худалдаж авах юм авах юм бас цамж болгож а өөрсдийнхөө ханд өргөлөө дор харагдаж байгаа дансанд илгээгээрээ хаан банкны 58-р 45-37 хэсэгт дансаар бид хүн хэний өргөлийг хэмжиг хэл авах болно. За хамт байсан хүмүүс дахин дахин баярлалаа. Энэ үрэд хичээл маань өндөрлөж байна. Тав хүн даваа гаргахын орог айдтаар сайхан баярлалаа. Очтой.